வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமான் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம தேவடியில் பார்க்க போகிற தலைப்பு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களின் பங்களிப்பு அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் பார்த்திங்கன்னா யூனிட் ஒன்பதில் காணப்படுது மொத்தம் நம்ம தேவடியில் மொத்தம் அறுபது வினாக்களில் படிக்கலாம் முதல் கேள்வி சென்னை சுதேசி சங்கம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க சென்னை சுதேசி சங்கம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்த கேள்வி ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் கொள்கைகளை விமர்சித்த முதல் சங்கம் டேஷ் சென்னை சுதேசி சங்கம் அடுத்த கேள்வி சென்னை சுதேசி சங்கம் சென்னை மகாஜன சபையுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்கு அடுத்த கேள்வி சென்னை சுதேசி சங்கம் யாரால் நிறுவப்பட்டது கார்லி லட்சுமி நரச செட்டி மற்றும் சீனிவாச பிள்ளை அடுத்த கேள்வி சென்னை மகாஜன சபை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான்கு அடுத்த கேள்வி சென்னை மகாஜன சபை யாரால் நிறுவப்பட்டது ரெங்கையா நாயுடு மற்றும் எஸ் ராமசாமி முதலியார் பி அனந்தச்சாரலூர் இந்த ரெங்கையா நாடு பார்த்திங்கன்னா சென்னை மகாஜன சபையின் முதல் தலைவராக செயல்பட்டார் அடுத்த கேள்வி சென்னை மகாஜன சபையில் காந்தியடிகள் உரையாற்றிய ஆண்டு டேஷ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு சென்னை மகாஜன சபையில் காந்தியடிகள் தனது உரையாற்றினார் அடுத்த கேள்வி சென்னை மகாஜன சபையின் பொன்விழா கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட முக்கிய தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அடுத்த கேள்வி சென்னை மகாஜன சபை பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை இச்சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் இந்திய தேசிய காங்கிரசுடன் இணைந்து செயல்பட்டது சரியானது அடுத்த கூற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் நடைபெற்ற உப்பு சக்தியாகிரக போராட்டத்தை சென்னையில் ஜார்ஜ் டவுன் மற்றும் கடற்கரை பகுதியில் இச்சபை நடத்தியது சரியானது அந்த போராட்டத்தின் போது இவ்வமைப்பின் உறுப்பினர்கள் தாக்கப்பட்டனர் இந்த குற்றம் சரியானது அடுத்து இதனை விசாரிக்க அதாவது அந்த போராட்டத்தை விசாரிக்க மூன்று பேர் கொண்ட குழு நீதிபதி டி ஆர் ராமச்சந்தர் ஐயர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்கு உதவ மதராஸ் பிராமணர் அல்லாதோர் சங்கம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது மதராஸ் பிராமணர் அல்லாதோர் சங்கம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது அடுத்த கேள்வி மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு அடுத்த கேள்வி மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் யாரால் நிறுவப்பட்டது சி நடேசனரால் நிறுவப்பட்டது பின்னாட்களில் இந்த மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் பார்த்தீங்கன்னா மதராஸ் திராவிடர் சங்கம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அடுத்த கேள்வி மதராஸ் திராவிடம் சங்கம் பற்றிய கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை இச்சங்கம் பிராமணர் அல்லாத பட்டதாரிகளுக்கு உதவியது சரியானது அவர்களது குறையை நீக்க முறையான கூட்டங்களை நடத்தி விவாதித்தது சரியானது பிராமணர் அல்லாத மாணவர்கள் தங்கி படிக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு திராவிடர் இல்லம் என்ற தங்கும் விடுதியை திருவெள்ளிக்கேணியில் நடேசனார் தொடங்கினார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி நீதி கட்சி என்று அழைக்கப்பட்ட தென்னிந்திய நல உரிமை கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நீதி கட்சிக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்திய நல உரிமை கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் நீதி கட்சி எவர்களால் தொடங்கப்பட்டது டாக்டர் நடேசனார் டி எம் நாயர் மற்றும் தியாகராய செட்டி அடுத்த கேள்வி நீதி கட்சியால் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு இந்த பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை வெளியிட்ட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நீதி கட்சி அடுத்த கேள்வி நீதி கட்சி வெளியிட்ட பத்திரிகைகள் டேஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது நீதி கட்சி பார்த்தீங்கன்னா திராவிடர் என்கிற பத் பத்திரிகை தமிழ் வெளியிட்டாங்க அதே மாதிரி ஆந்திர பிரகாசிகா தெலுங்கு மொழியிலும் ஜஸ்டிஸ் என்ற பத்திரிகையை ஆங்கிலத்திலும் நீதி கட்சியினர் வெளியிட்டனர் அடுத்த கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடைத்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று யார் தலைமையில் நீதி கட்சி ஆட்சி அமைத்தது சுப்பராயலு தலைமையில் 
நீதி கட்சி ஆட்சி அமைத்தது அதற்கு பிறகு நடைபெற்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடைபெற்ற தேர்தலில் டி எம் சிவஞான பிள்ளை நீதி கட்சியின் சார்பாக ஆட்சி அமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல ப முனியசாமி நாயுடு தலைமையில் நீதி கட்சி ஆட்சி அமைத்தது மறுபடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பொப்புலி ராஜா என்ன பண்ணுறாருனா நீதி கட்சி தலைமையில் ஆட்சியை அமைக்கிறார் அடுத்த கேள்வி நீதி கட்சி காங்கிரஸ் கட்சியிடம் படுதோல்வி அடைந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற அந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமோக வெற்றி பெறுது அடுத்த கேள்வி பெரியார் நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிடர் கழகம் என மாற்றிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு சேலம் மாநாட்டில் பெரியார் என்ன பண்ணுறாருனா நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிடர் கழகம் என்று மாற்றம் செய்கிறார் அடுத்த கேள்வி நீதி கட்சி பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தை அமைத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு முக்கியமானது அடுத்த கேள்வி பணியாளர் தேர்வு வாரியம் எப்போது பொதுப்பணி தேர்வாணையமாக மாறியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அடுத்த கேள்வி நீதி கட்சியால் ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்திலும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதிலும் நீதி கட்சி ஆட்சியின் போது நிறுவப்பட்டன அடுத்த கேள்வி கோவில் வரவு செலவு கணக்குகளை முறைப்படுத்த குழுக்களை அமைத்த இயக்கம் டேஷ் நீதி கட்சி அடுத்த கேள்வி நீதி கட்சியால் இந்து சமய அறநிலைய சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரொம்ப முக்கியமானது இந்து சமய அறநிலைய சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அடுத்த கேள்வி கோவிலின் நிர்வாக குழுக்களில் சாதி வேறுபாடின்றி எவரும் உறுப்பினராகலாம் என கூறும் சட்டம் இந்து சமய அறநிலைய சட்டம் அடுத்த கேள்வி நீதி கட்சியால் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அடுத்த கேள்வி இந்தியாவின் முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதாவது பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்தியாவின் முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பார்த்தீங்கன்னா முத்துலட்சுமி அம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நீதி கட்சி சார்பாக போட்டியிட்டு அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்கிற தகுதியை பெறுகிறார் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் குறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் உள்ளாட்சி நிறுவனங்களில் இடஒதுக்கீட்டை நீதி கட்சி வழங்கியது சரியானது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுகளில் அரசாணையை வெளியிட்டு அந்த பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் உள்ளாட்சி நிறுவனங்களில் இடஒதுக்கீட்டை நீதி கட்சி வழங்கியது சரியானது அடுத்த கூற்று தேவதாசி முறை ஒழிக்க நீதி கட்சி அறுபாடுபட்டது சரியானது பெண்கள் வன்கொடுமை தடை சட்டம் மற்றும் தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் நீதி கட்சியின் ஆட்சியின் போது ஏற்றப்பட்டன இந்த கூற்றம் சரியானது அடுத்து இலவச மதிய உணவு திட்டம் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் தியாகராய செட்டியரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது சரியானது தியாகராய செட்டியர் பற்றி நீதி கட்சியை சேர்ந்தவர் அடுத்த கூற்று ஏழைகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாவை வழங்கியது சரியானது சாதி மறுப்பு திருமணங்களை கட்டுப்படுத்திய சட்ட சிக்கல்களை நீதி கட்சி களைந்தது சரியானது பொது கிணறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகள் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினர் பயன்படுத்த நீதி கட்சி ஏற்பாடு செய்தது அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி ஒடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்காக நீதி கட்சியால் தங்கும் விடுதிகள் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அடுத்த கேள்வி சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அடுத்த கேள்வி சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்த சமூக சீர்திருத்தவாதியார் பெரியார் அடுத்த கேள்வி சுயமரியாதை இயக்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வமான செய்தித்தாள் டேஷ் குடியரசு அடுத்த கேள்வி முதலாவது சுயமரியாதை மாநாடு நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது செங்கல்பட்டில் முதலாவது சுயமரியாதை மாநாடு நடைபெற்றது அடுத்த கேள்வி பெரியாரை பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை பெண் கல்வி விதவைகள் மறுமணம் கலப்பு திருமணம் போன்றவற்றை பெரியார் ஆதரித்தார் சரியானது வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பட பயணம் செய்த பெரியார் பதினாலு அம்ச சோசலிச அறிக்கையை வெளியிட்டார் சரியானது தமிழ் எழுத்து சீர்திருத்தத்தில் பெரியார் முக்கிய பங்காற்றினார் சரியானது மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை பெரியார் அறிவு அறிவுறுத்தினார் இதுவும் சரியானது அடுத்த கூற்று பகுத்தறிவும் சுயமரியாதையும் அனைத்து மனிதர்களின் பிறப்புரிமை என பெரியார் பிரகடனம் செய்தார் சரியானது அடுத்த கூற்று பாருங்க சுயமரியாதை இயக்க சொற்பொழிவுகளில் மைய பொருளாக இனம் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா இனம் என்ற சொல் இதுவும் சரியானது அடுத்த கூற்று இஸ்லாமியர்களின் சகோதரத்துவம் என்ற கோட்பாட்டை 
சுயமரியாதை இயக்கம் பாராட்டியது சரியானது ஆனால் முஸ்லீம் பெண்கள் பர்தா அணிவதை பெரியார் வன்மையாக விமர்சனம் செய்தார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி பெரியார் தலைமையில் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வரை அடுத்த கேள்வி இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் நீதி கட்சி யார் தலைமையில் எதிர்த்தது ஏடி பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் நீதி கட்சி இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டது அடுத்த கேள்வி இந்தியை கட்டாய பாடமாக்க முயன்ற காங்கிரஸ் தலைவர் அன்றைய முதல்வர் பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி அடுத்த கேள்வி இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை முதற்கட்டமாக சென்னை மாகாணத்தின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் இந்தி மொழி கட்டாய பாடமாக்கப்பட்டது சரியானது பெரியாரின் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு மறைமலை அடிகள் சோமசுந்தர பாரதி முடியரசன் போன்றோர் ஆதரவு அளித்தனர் சரியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பேலூரில் நடைபெற்ற சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜா மாநாட்டில் இந்து மொழி திணிப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது சரியானது அடுத்த கூற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு பெண்கள் மாநாட்டிலும் ஹிந்தி மொழி திணிப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது சரியானது அடுத்த கூற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் அன்றைய ஆளுநராக இருந்த எர்ஸ் எர்ஸ்கின் இந்தி மொழி கட்டாயம் என அறிவித்த அரசாணையை விலக்கி கொண்டார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி தந்தை பெரியார் ஈரோட்டில் நகர சபை தலைவராக பதவி வகித்த ஆண்டு டேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பது காலகட்டத்தில் பெரியார் ஈரோட்டின் நகரசபை தலைவராக பொறுப்பு வகித்தார் அடுத்த கேள்வி தனது பகுத்தறிவு கொள்கைகளை பரப்புவதற்காக பெரியாரால் தொடங்கப்பட்ட பத்திரிகைகள் குடியரசு ரிவோல்ட் புரட்சி பகுத்தறிவு மற்றும் விடுதலை அடுத்த கேள்வி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரின் சாதி ஒழிப்பு என்னும் நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் ஈவேரா பெரியார் அடுத்த கேள்வி பெரியாரை பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை ஒத்துழையாமை இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக பெரியார் தான் வகித்து வந்த அரச பதவிகளை அரசு பதவிகளை ராஜினாமா செய்தார் சரியானது மது விளக்கிற்கு ஆதரவாக தனது தோப்பில் இருந்த ஐநூறு தென்னை மரங்களை வெட்டினார் சரியானது சில புத்தகங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் சொல்லியிருக்காங்க தென்னை மரங்கள் சில புத்தகங்களில் ஐநூறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கூற்று காதி இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக தமிழக வீதிகளில் பெரியார் கதர் விற்பனை செய்தார் சரியானது அடுத்து கோவில்களில் நிலவிய பரம்பரை அர்ச்சகர் முறையை எதிர்த்தார் சரியானது முறையான சமய அறிவு பெற்ற யாவரும் அர்ச்சகராகலாம் என பெரியார் வாதாடினார் சரியானது அடுத்த கூற்று திருமணம் செய்து கொடுப்பது என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக வாழ்க்கை துணை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த பெரியார் அறிவுறுத்தினார் இந்த கூற்றம் சரியானது அடுத்த கூற்று பாருங்க பெண்ணியம் குறித்து பெண் ஏன் அடிமையானால் என்ற தனது நூலை வெளியிட்டார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி ராஜாஜி வெளியிட்ட குலக்கல்வி திட்டத்தை கடுமையாக எதிர்த்தவர் யார் தந்தை பெரியார் ராஜாஜி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அந்த காலத்தில் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது குலக்கல்வி திட்டத்தை என்ன பண்ணுறாரா வெளியிடுறாரு இதை பெரியார் கடுமையாக எதிர்க்கிறார் அடுத்த கேள்வி ஒடுக்கப்பட்டோரின் கோவில் நுழைவை ஆதரித்து அத்வைதானந்தா சபா என்ற அமைப்பை நிறுவியவர் அயோத்திதாச பண்டிதர் அத்வைதானந்தா சபையை நிறுவியர் பார்த்தீங்கன்னா அயோத்திதாச பண்டிதர் அடுத்த கேள்வி அயோத்திதாசரும் ஜான் திரவியமும் இணைந்து டேஸ் அமைப்பை நிறுவினர் திராவிடர் கழகம் என்ற அமைப்பை நிறுவினர் இந்த திராவிடர் கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடுத்த கேள்வி திராவிட மகாஜன சபை என்ற அமைப்பு அயோத்திதாச பண்டிதரால் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று திராவிட மகாஜன சபையை நிறுவியர் பார்த்தீங்கன்னா அயோத்திதாச பண்டிதர் அடுத்த கேள்வி அயோத்திதாச பண்டிதரால் தொடங்கப்பட்ட பத்திரிகைகள் திராவிட பாண்டியன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்திலும் ஒரு பைசா தமிழன் என்கிற பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டிலும் அயோத்திதாச பண்டிதர் நடத்தினார் அடுத்த கேள்வி அயோத்திதாசர் பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க பிரமையான சபையின் நிறுவனர் கர்னல் அச் எஸ் ஆல்காட் ஏற்படிய ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் விளைவாக அயோத்திதாசர் இலங்கை சென்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் பௌத்த மதத்தை தழுவினார் சரியானது அடுத்த கூற்று பின்னர் சாக்கிய பௌத்த சங்கம் என்ற அமைப்பை சென்னையில் அயோத்திதாசர் நிறுவினார் சரியானது அடுத்த கூற்று பாருங்க ஒடுக்கப்பட்டவர்களை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் போது சாதி பேதமற்ற திராவிடர் என பதிவு செய்யுமாறு 
அயோத்திதாசர் வலியுறுத்தினார் சரியானது அடுத்த கூற்று ஆதி திராவிடர்களே உண்மையான பௌத்தர்கள் என்றும் கூறினார் சரியானது கோலார் தங்க வயலில் பணியாற்றிய தொழிலாளர்கள் அயோத்திதாசரின் கொள்கையை பின்பற்றினர் சரியானது அடுத்த கூற்று பாருங்க தமிழகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பல பள்ளிக்கூடங்கள் உருவாக முக்கிய காரணமாக அயோத்திதாசர் விளங்கினார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி சீவக சிந்தாமணி மற்றும் மணிமேகலை போன்ற நூல்கள் முழுமையாக அச்சிட்டு வெளியிட காரணமாக இருந்தவர் யார் அயோத்திதாச பண்டிதர் அடுத்த கேள்வி ராமலிங்க அடிகளார் சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் என்ற அமைப்பை நிறுவிய ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்த கேள்வி சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் எவ்வாறு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அடுத்த கேள்வி அனைத்து சாதிகளுக்கும் உணவளிக்க சத்திய தர்மசாலை என்ற அமைப்பை வடலூரில் நிறுவியவர் யார் ராமலிங்க அடிகளார் சத்திய தர்மசாலை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு அடுத்த கேள்வி ராமலிங்க அடிகளாரை பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க அனைத்துமே சரியானவை இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் ஏற்பட்ட பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோய்களின் காரணமாக சாதி மத வேறுபாடின்றி உணவளித்தார் சரியானது சத்திய ஞான சபை என்ற அமைப்பை ராமலிங்க அடிகளார் நிறுவினார் சரியானது இவருடைய பாடல்களின் தொகுப்பு திருவருப்பா என்ற பெயரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழில் வெளியிடப்பட்டது சரியானது அடுத்த கூற்று இலங்கையைச் சேர்ந்த வைதிக சைவர்கள் சீர்திருத்தவாதி ஆறுமுக நாவலார் திருவருட்பாவை தெய்வ நிந்தனை என கூறி கட்டுரை எழுதினார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி வைகுண்ட சாமிகளின் சமய வழிபாட்டு முறை டேஸ் என்று அறியப்பட்டது ஐயா வழி என்று அறியப்பட்டது அடுத்த கேள்வி பல்வேறு சாதிகளைச் சேர்ந்த மக்களை ஒருங்கிணைக்க வைகுண்ட சாமிகள் ஏற்படுத்திய அமைப்பு சமத்துவ சமாஜம் அடுத்த கேள்வி வைகுண்ட சாமிகளின் கருத்துக்கள் டேஸ் என்ற பெயரில் நூலாக வெளியிடப்பட்டது அகில திரட்டு என்ற பெயரில் நூலாக வெளியிடப்பட்டது அடுத்த கேள்வி அனைத்து சாதியினரும் உணவு உண்ண நிழல் தாங்கள் என்ற உணவகங்களை அமைத்தவர் யார் வைகுண்ட சாமிகள் அடுத்த கேள்வி ஆங்கிலேய ஆட்சியை வெள்ளை பிசாசுகள் ஆட்சி என்றும் திருவிதாங்கூர் ஆட்சியை கருப்பு பிசாசுகளின் ஆட்சி என்றும் விமர்சித்தவர் யார் வைகுண்ட சாமிகள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூறுகளை ஆராய அனைத்துமே சரியானவை வைகுண்ட சாமிகள் அனைவரும் சமம் என போதித்தார் சரியானது தன்னை பின்பற்றுவோர் தலைப்பாகை அணியும்படி வலியுறுத்தினார் சரியானது அனைத்து சாதி மக்களும் சேர்ந்து உண்ணும் சமபந்தி விருந்துகளை நடத்தினார் சரியானது வழிபாட்டின் போது தேவையற்ற சடங்குகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்று மக்களை கேட்டுக்கொண்டார் அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்